भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बन रही है इसलिए विरोधी बौखला गए हैं बिल्कुल वोटर के तौर पे मुद्दा क्या है रोजगार महंगाई विकास वो, क्या मुद्दा कोई मुद्दा कोई मुद्दा नहीं आज राशन भी कंट्रोल में फ्री मिल रही है कि जा करके जहाँ प्रधानमंत्री जी नहाते हैं वहाँ गंगा साहब होती है लेकिन चार दिन बाद फिर वही से नाला बहने लगता है आप चले जाइए जाजमो के किनारे पे ट्रेनियों पे खुले आम गंदा पानी गंगा में सीधे सीधे विसर्जित होता है इनकी जो एस है वो चलती नहीं वो इन्हीं के लोगों द्वारा संचालित की जा रही है और एस के नाम पे केवल घोटाला हो रहा है कहाँ पे खड़े है ना आप गंगा के पावन तट पे खड़े हैं आप यहाँ पे देखिए गंगा के पावन तट पे यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं आप लोगों ने आप लोगों ने इस साल कुछ नहीं किया पहली बार कोई सरकार है पहली बार कोई सरकार है जिसने गंगा पे काम किया इससे पहले किस सरकार ने गंगा पे काम किया बताइए ये पहली सरकार है जिसने गंगा पे काम किया नमस्कार यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ में अभिषेक मिश्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नब्स टटोलने के लिए हमारा कारवा आज आप पहुंचा है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में कानपुर जो कि अपने चमड़े के लिए तो जाना ही जाता है लेकिन राजनीतिक तौर पे भी इस शहर के कई मायने हैं बड़े बड़े सियासतदानों ने यहां पर जनता के साथ संवाद करके विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे हैं लेकिन कानपुर में पिछले पांच सालों में क्या कुछ हुआ कानपुर के मुद्दे क्या हैं और कानपुर में जो नेता सियासत करते हैं उनको क्या लग रहा है क्या 2022 का चुनाव किस पार्टी के खाते में जा रहा है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अटल घाट पे अटल घाट माँ गंगा की पहचान कानपुर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है पिछले कई सालों में चाहे गंगा की सफाई हो चमड़े के उद्योग को बढ़ाना हो या फिर तमाम अन्य योजना लेकिन कानपुर को आखिर मिला क्या और कानपुर के जो नेता हैं, जो कानपुर में लगातार सियासत कर रहे हैं उनको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव उनके लिए क्या लेकर क्या रहा है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेगा एक पैनल जो कि कानपुर से है हमारे साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं अभिषेक गुप्ता मोनू जो कि नेता है पार्षद दल के इसके बाद बात होगी बीजेपी का दारोबदार रखेंगे संतोष शुक्ला जी जो की जिला महामंत्री है इनसे पूछेंगे की सरकार क्या कर रही है हमारे साथ शैलेन्द्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं क्योंकि तो कांग्रेस साउथ साउथ के अध्यक्ष हैं और कानपुर के मुद्दे क्या हैं और जनता में चूंकि लगातार जुड़े रहे हैं हमारे सहयोगी रंजय सिंह यूपी तक के लिए हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से करना चाहूंगा सीधा सिंपल सवाल है कानपुर की जनता भाजपा को क्यों चुने कानपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुने क्योंकि कानपुर की जो अपेक्षाएं थी चाहे वो आप जहाँ पे खड़े हैं अटल घाट देख लीजिए या जितने भी हमारे घाट हैं माँ गंगा का पावन तट है यहाँ पर माँ गंगा के पावन तट पे बसा हुआ शहर है इन सारे घाटों का जीर्णोद्धार माँ गंगा के सफाई का एक अभियान हम ये नहीं कहते हैं कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया लेकिन हमने उस लक्ष्य पर चलते हुए एक मुकाम कायल किया है और इसमें विकास के साथ साथ हमारा चाहे ग्रीन पार्क का स्टेडियम हो जिसमें हमने जिम्नेजियम से लेकर डस्टर दीर्घा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी ट्रैक हो इसके अलावा चाहे रोडों की बात हो या हमारे मल्टीनेशनल पार्किंग की बात हो या हमारे पुलों की बात हो या दो साल आपने पिछले पांच सालों में दो साल तो कोरोना में बीत गया आप सभी लोग जानते हैं उसके उपरांत भी जिस हिसाब से मेट्रो का काम होकर इसको गति प्रदान किया गया है और एक निष्पहला जो उसका स्टेप है उसको पूर्ण किया गया है ये सारे कार्य जो है ये विकास को दर्शाते हैं किस प्रकार के आकलन के लिए पांच साल के पांच बड़े काम बता दीजिए कानपुर के सबसे बड़ा काम है यहाँ पे मेट्रो का परिचालन हुआ उसके बाद सारे घाटों का पुनरुद्धार हुआ आपके रोडों का सुंदरीकरण हुआ स्मार्ट चौराहे बनाए गए पार्किंग के व्यवस्था करी गई ये इत्यादि काम है जो कि यहाँ पे पांच सालों में आप ये हमेशा याद रखिए कि दो साल हमारे कोरोना काल में गए हैं जिनमें कोई कार्य नहीं हुआ है उसके बाद इन तीन सालों में जनता की इन विकास कार्यों को पूर्ण किया गया है चलिए विकास के दावे हैं बीजेपी की समाजवादी पार्टी क्या कहती है आपको तो हमेशा लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पूर्वांचल था गंगा एक्सप्रेस वे सवाल हो जाता है मेडिकल कॉलेज पे सवाल हो जाता है जिन योजनाएं जो गिना रहे हैं कानपुर में है देखिए ये तो कानपुर के शहर की जनता आपको बताने वाली है दो के चुनाव पे की आपने क्या किया आपने पूछा ना पांच बड़े काम कोई बड़ा काम एक गिना दें कि जो बड़ा काम किया हो तो दे रहे हैं पूरी मेट्रो से लेकर के मेट्रो का उद्घाटन हमारी गवर्नमेंट में माननीय आप ही के केंद्रीय मंत्री साथ में थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उनके साथ खड़े होकर के आपने उस मेट्रो का उद्घाटन किया था और वो आज पूरा हो रहा है अभी वो फेस तीन फेसों में और भी चलेगा तो क्या जो सरकार जिसने उद्घाटन किया उसका श्रेय नहीं है तो समाजवादी पार्टी को क्यों चुने आपका प्रमुख मुद्दा क्या आप कानपुर शहर में हमारे जो भी विकास कार्य हैं चारों तरफ चले जाइए चाहे फूल बाग ले लीजिए उसकी मल्टी पार्किंग ले लीजिए नवीन मार्केट आ जाइए नवीन मार्केट का सुंदरीकरण ले लीजिए केडीए क्रिस्टल पार्किंग ले लीजिए 
पंचक्की चौराहे की पार्किंग ले लीजिए पार्टिकल गार्डन ले लीजिए चिड़ियाघर जो अपना जू गार्डन है उसका सुंदरीकरण देख लीजिए ऐसे कितने काम हैं जो हमारी गवर्नमेंट पे ये एक काम ऐसा गिराने का काम करे जो इनकी सरकार में किया और पूरा किया हो चलिए काम को पूरा नहीं बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या कहती है चलें दीक्षित तो उनसे बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ देख रही है अपने आप को बार बार ये कहते हैं चुनाव लड़ाई तो हमारे बीच में आप फालतू परेशान हो रहे हैं आपके लिए क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट करे देखिये जो फालतू है वही ज्यादा परेशान है पत्थर लगा के कोई आके उद्घाटन कर जाए उससे विकास के काम नहीं होते हैं जहाँ पर हम खड़े वहाँ पर गंगा जी की धारा बह रही है अभी मोदी जी आए थे हमने कांग्रेस से उन्हें आमंत्रण दिया था कि अगर आपने 2014 में नारा दिया था गंगा जी अविरल और निर्मल हो जाएंगी आइए नहा करके दिखाइए कानपुर में सरसैया घाट पर कितनी गंगा अविरल और निर्मल हो गई है जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास स्मार्ट स्मार्ट सिटी का नारा दे करके आए थे इसी गंगा मैया का चल कोरोना में कम पड़ गया इनकी गोद कम पड़ गई इतनी लोग मर गए कि उनके लिए कोई इनके पास ना दवा थी ना इलाज थी क्या सर तो उनकी कमियां हैं उनकी कमियों को छोड़ दीजिए आपकी खूबी क्या है कांग्रेस को जनता क्यों चुने हमारी खूबी ये है कि अगर हाथरस में किसी दलित बेटी की हत्या होती है और योगी की पुलिस उसको पेट्रोल डाल के जला देती है कौन खड़ा होता है प्रियंका गांधी जाकर के खड़ी होती है लखीमपुर में अगर गृह मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से कुचल करके किसानों की हत्या करता है निर्मम हत्या करता है कौन खड़ा होता है कांग्रेस खड़ी होती है आज बेरोजगारों पर लाठी चल रही है कौन खड़ा हो रहा है कांग्रेस खड़ी हो रही और जब इस गणेश शंकर हसरत मोहानी के शहर की सामाजिक समरसता को तोड़ा जा रहा है तो सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है कांग्रेस लड़ रही है इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो लोग आपके बीच में कब्रिस्तान और शमशान की बात करके सत्ता में आना चाहते हैं उनको पहचानिए जिन्होंने कानपुर को प्यासा रखा है जिनके समय में कानपुर की सड़कें गड्ढे के रूप में है जिनके समय में ब्यूरो जो है इस समय जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है और चौराहे चौराहे पर जिस तरीके से चालान का उद्योग चलाया जा रहा है उसके खिलाफ कानपुर की जनता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कोई विकास की बात कर रहा है कोई विकास में सवाल उठा रहा है और कोई जनता के साथ खड़े होने की बात कर रहा है रंजय हमारे साथ इनसे बात कर लेते हैं रंजय बताइए उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के क्या मुद्दे हैं क्योंकि यह औद्योगिक शहर भी है राजनीति भी जोरों पर होती है कानपुर के प्रमुख मुद्दे क्या है जो चुनाव में हमें दिखेंगे देखिए अब आपने जो प्रश्न पूछा इसी में उसका उत्तर छिपा हुआ औद्योगिक शहर बता रहे हैं उद्योग की नगरी है सही बात है उत्तर प्रदेश की मैनचेस्टर इसको कहा जाता है पहले तो देश का मैनचेस्टर होता था वो स्वरूप अब सिर्फ प्रदेश में क्यों समेट हो गया क्योंकि यहाँ के उद्योग मिले बंद हुई मिलों के बाद यहाँ नई जो प्राइवेट इंडस्ट्री आई जैसे डिफेंस क्षेत्र है लेदर इंडस्ट्री सबसे बड़ी है होजरी का उद्योग सबसे बड़ा है लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी सरकार हो जो पिछले वो पूरी तरह दे नहीं पाई उनसे लोग खाली हुए उनका जो माल बना वो सप्लाई नहीं हो पाई था कोरोना काल में काफी डंप हुआ माल इससे उन्होंने रोजगार को छटनी की बेरोजगारी पैदा हुई उधर कानपुर का जो है एक कोचिंग मंडी है सबसे बड़ी सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी वगैरह सब हैं एच है सी एस है इनसे जो लोग छात्र निकलते हैं उनको रोजगार भी तो चाहिए उनका प्लेसमेंट ढंग से नहीं हो पाया तो ये सब बेरोजगारी का स्तर बढ़ा जा जाता है चूंकि लखनऊ बगल में है तो कानपुर इग्नोर हो जाता है ये सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई है कि देखिए होता क्या है कि जो भी विकास का जिनके ऊपर दारो दार होता है योजनाएं बनाने का वो सारे अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं तो वो उसी हिसाब से चाहे किसी सरकार वो योजनाएं इसी तरफ से बनाते हैं जब यहाँ कानपुर की जनता कहा जाए कि मतलब रोड के विकास के लिए सड़कों पर उतरती तो योजनाएं ले आते हैं जैसे मेट्रो आ गई इसके बाद रोड बन गए लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक ये योजनाएं कंप्लीट होगी तब तक क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा घनी आबादी और बढ़ जाएगी कानपुर की जनता और आ जाएगी यहाँ रहने लगेगी तो उस हिसाब से इनको योजनाएं तैयार करनी चाहिए वैसा कुछ नहीं होता है और यही कारण है कि कानपुर में जो उद्योग नगरी है उसका सही प्लेस स्थान नहीं मिल पा जा पूरे देश में देख देखिए ना कि लेदर इंडस्ट्री हर बार माग मेला होता है या सरकारें आती दो साल से बंद चल रही थी तो इसका जो लाखों कॉरिडोर से लेके तमाम पॉलिसीज़ की जो बात हो रही है वो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी जमीन पे आना चाहिए ना उसको जब तक पूरा होते होते समय लगेगा तब तक बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा होगी आबादी बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा है बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बात हम आपसे करना चाहते हैं बेरोजगारी की मांग को लेकर के हर जगह प्रदर्शन हो रहा है टी टी से लेकर तमाम अभ्यर्थी खड़े हो जाते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती आप ले लीजिए आखिर सरकार ने रोजगार दिया है साढ़े चार लाख का दावा करती है आपकी सरकार तो ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? 
निश्चित रूप से जिस प्रकार से सब आप यहाँ पे जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात करें तो केवल अगर चार चुनिंदा चार पांच अगर देशों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं है दुनिया में तो एक यहाँ पर एक जो जनसंख्या है इसको हम लोग ताकत के रूप में देखते हैं न कि समस्या के रूप में आके देखते हैं लगातार रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बता रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी रोजगार दिया जा रहा है स्टार्टअप के माध्यम से भी लगातार लोन दिया जा रहा है और छोटे छोटे अभी आपने देखा रेहड़ी पटरी वाले जो थे उनको भी दस दस रुपए के लोन दिया गया क्योंकि वो अपना अपना स्व व्यापार और स्व रोजगार तैयार करें चार से जितने भी लोग हैं उनको सबको नौकरी देना संभव नहीं है ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं स्व रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से रोजी रोटी और सबको रोजगार दिया जा सकता है बाईस करोड़ में साढ़े चार लाख का आंकड़ा चल जाएगा नहीं बाईस करोड़ में साढ़े बाईस करोड़ के सारे बेरोजगार थोड़ी बाईस करोड़ लोग हैं परिवार तो है परिवार बेरोजगार परिवार थोड़ी है साढ़े लाख लोगों को अगर रोजगार दिया गया है तो आप पिछली सरकारों के आप जो भी आप ब्यौरा निकाल ली दिए ये एक रिकॉर्ड है किसी भी सरकार ने अगर साढ़े लाख लोगों को रोजगार दिया हो तो बताइए चलिए इनका सा, इनका सीधा आरोप है आपकी सरकार में इतना बेरोजगार रोजगार नहीं मिला जितना इन्होंने साढ़े चार साल में साढ़े चार लाख दे दिया ये किन कंपनियों के थ्रू किन सरकारी संस्थानों के थ्रू दिया गया एक विषय में बता दें कि किस संस्थान के थ्रू इन्होंने सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं पर लोगों को नौकरी दी है पहली विषय दूसरा कानपुर में केंद्र में आपकी सरकार है प्रदेश में भी आपकी सरकार है कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था यहाँ पे चूट मिल यहाँ पे ट्रेनरीज सरकार ने पांच सालों में कौन से ऐसी जो ट्रेनरीज है बनाने का काम तो किया कह रहे हैं आप देखिए ये नाला बंद हो चुका है गंगा विरल हो रही है अरे हम रोजगार की बात कर रहे हैं ये तो भी दूसरा विषय आ जाएगा विकास, विकास की अगर बात करें तो गंगा तो साफ हो रही है सुन लीजिए विकास देखिए गंगा में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ इलाकों को कह देंगे की हमने गंगा साफ कर दी तो क्या साफ हो जाएगी क्या अभी जैसे हमारे शैलेन्द्र जी ने बताया की जा करके जहाँ प्रधानमंत्री जी नहाते हैं वहाँ गंगा साफ होती है लेकिन चार दिन बाद फिर वही से नाला बहने लगता है आप चले जाइए जाजमो के किनारे बैठे पे खुले आम गंदा पानी गंगा में सीधे सीधे विसर्जित होता है इनकी जो एसटीपिया है वो चलती नहीं वो इन्हीं के लोगों द्वारा संचालित की जा रही है और एसटीपी के नाम पे केवल घोटाला हो रहा है कहीं कुछ नहीं हो रहा है आप, आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है आप गंगा के आप जहाँ पे खड़े हैं अटल घाट पे खड़े हैं अगर कैमरा ऊपर घुमाएंगे तो आप इसका सुंदरीकरण घाट का सुंदरीकरण और बगल में गंगा जी है आप देखिए आचमन करने लायक जल है या नहीं आप खुद आप खुद पा लेंगे इस चीज को सत्यता क्या है पहले कह रहे हैं जहाँ मोदी जी को आना होता है जहाँ का यहाँ पे खड़े है ना आप गंगा के पावन तट पे खड़े हैं आप यहाँ पे देखिये गंगा के पावन तट पे यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं आप लोगों ने आप लोगों ने इस साल कुछ नहीं किया पहली बार कोई सरकार है पहली बार कोई सरकार है जिसने गंगा पे काम किया इससे पहले किस सरकार ने गंगा पे काम किया बताइए ये पहली सरकार है जिसने गंगा पे काम किया गंगा चलिए एक एक करके एक एक करके बात करेंगे बात विषय होगा एक मिनट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ एक मिनट एक मिनट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ चलिए गंगा का विषय के अलावा अगर उत्तर प्रदेश में कानपुर चूंकि उद्योग पति भी यहाँ पर बहुत है यहाँ बिजनेस भी बहुत है जी में यूपी की जी में कानपुर का एक अच्छा योगदान होता है लेकिन पिछले दिनों जो नोट की गड्डिया निकल रही थी जो इतर कारोबारियों पे कार्रवाई हो रही थी और जिस तरीके का दिख रहा है माहौल आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में देखिए देखिए ये एक एक मिनट का प्रश्न कि गंगा जी को राष्ट्रीय नदी कांग्रेस ने घोषित किया आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कानपुर का जो आर्थिक उद्योग थे जो अठारह इंडस्ट्री कानपुर में थी वो इस समय चरमरा गई है उसके तीन बड़े कारण है एक बड़ा कारण यह कि हमारा रुपया टका से नीचे है बांग्लादेश के टका से नीचे है ये हमारी मोदी सरकार की देन है दूसरा कारण है कि जो बहुत तेजी से जो रेट बढ़े और उससे सारे छोटे छोटे उद्योग चर बना गए तो 10,000 से 12,000 जो 8,000 कमाने वाला था उसकी कमाई 30 दिन पूरी नहीं पड़ रही है उसकी कमाई 20 दिन में खत्म हो जा रही है दस साल में आप सुनिए एक गंगा बात गंगा जो बहुत बहुत बड़ी बात मैं कहना जा रहा हूँ अगर इस उत्तर प्रदेश में कानपुर में काला धन इकट्ठा हो रहा है गरीब की आम आदमी की इंडस्ट्री बंद हो रही गरीब भूखा मर रहा है किसकी जिम्मेदारी थी कि उस काले धन को रोकने की योगी की सरकार की जिम्मेदारी थी मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी आज पांच साल बाद फिर और सामने आ रहा है कि इतने बड़ी मात्रा में लोगों के पास धन है और दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं क्या कर रही थी हमारी योगी की सरकार और मैं कहना चाहूंगा यहाँ तीन इंजन की सरकार है इनकी एक मोदी जी का इंजन एक योगी जी का इंजन और एक नगर निगम का इंजन तीनों ने इस कानपुर को धाम कर दिया बिल्कुल बर्बाद कर दिया है काले धन पे सवाल उठा रहे कह रहे काला धन अभी निकल के आ रहा है पांच सालों में काले धन पे रोकने लग पाई देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी की सरकार है मोदी जी की सरकार है तब ये पकड़े जा रहे हैं 
इससे पहले कोई अपराधी और कोई इस प्रकार के पकड़े नहीं जा रहे थे इससे कोई नहीं पकड़े जा रहे थे ये सारे माफियों को शरण देने वाले माफियों के माध्यम से समानांतर सरकार चलाने वाले लोग आज परेशान है ये चुनाव उनका जो धन समेट के दो रखे हुए दो नंबर के वो पकड़े जा रहे हैं इसलिए परेशान है व्याकुल है मोदी जी की सरकार है केंद्र में योगी जी की सरकार है तब दो सालों के अंदर हम लोगों ने मेट्रो चला के दे दी यहाँ पर उद्घाटन करने से कुछ नहीं हो जाता है आपने राष्ट्रीय नदी घोषित करी उसके बाद एक रुपया दिया क्या अलग से विभाग बनाया गया माँ गंगा के लिए यहाँ पर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए यहाँ पर आप देखिए जाके कितने लोगों का किया गया एक मिनट चर्चा का विषय है चर्चा सबसे करेंगे आप ये बताइए समाजवादियों पे एक बड़ा वो लगता है खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बात कह चुके लाल टोपी से सावधान रहना रेड अलर्ट यानी कि माफिया राज गुंडा राज इन तमाम चीजों को कहा जाता है आपको क्या लगता है देखिए ला, लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है देश में ये तो उनके क्रांतिवीरों के खिलाफ ये ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या देश में इनका तो मानना है कि इनका तो कैंपेन चल रहा है देखिए फर्क दिखता है कैंपेन आप चलाने के लिए कोई भी किसी बात को परिभाषित कर दें क्या लाल प्रतीक क्रांति का प्रतीक है या नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या देश के जितने महापुरुषों ने जितने क्रांतिवीरों ने अपने खून का बलिदान दिया उनका रंग कौन सा था मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से अगर प्रधानमंत्री के घर गिराए जा रहे हैं ये तमाम दावे सरकार कर रही है की लोगों में अब डर नहीं है जो डर हुआ करता था ऐसा देखिए भू माफियों के मकान गिराए जा रहे हैं अच्छी बात है स्वागत है उनका लेकिन उसमें लाल टोपी और लाल क्रांति की बात कहां से आ गई वो ऐसा नहीं है क्या आज की डेट में आज की डेट में सारे उत्तर प्रदेश से भू माफिया भाग गए हैं आज की डेट में खरन माफिया कानपुर शहर में लोग खनन कर रहे हैं खुले आम भू माफिया कटरी की जमीन में रोज आप पेपर के माध्यम से पढ़िए कानपुर शहर में कटरी की जमीनों में हजारों करोड़ की जगह पे कब्जा करे ले रहे हैं एक एक मुंह माफिया इनके शासन पे पल रहे हैं चलिए मुंह माफिया आपको लग रहा है पल रहे हैं आप बताइए महंगाई को लेकर के कई सवाल होते हैं आपको लगता है महंगाई मुद्दा इस बार चुनाव में देखिए महंगाई के लिए जो भी महंगाई अभी के लिए नहीं महंगाई एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप समझते हैं कि वो सतत प्रक्रिया है उसको लगातार सरकार के विभिन्न माध्यमों से सहयोग करके उसको रोका जा रहा है कि किसी प्रकार जनता के ऊपर कम से कम प्रयाप्त करे कोरोना के दौरान हमने देखा था जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दी थी विपक्ष भी आपका आरोप लगाता है की मैनेजमेंट में सरकार फेल रही उस पर आपको लग रहा है देखिये अगर मैनेजमेंट में फेल नहीं होती तो इतनी जल्दी कवर न कर पाती आप देखिए जितना बड़ा राष्ट्र है जितना बड़ा प्रदेश है मैंने फिर बताया किसी भी देश से तुलना नहीं करी जाती यहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम हुई क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था हम जो भी है उन संवेदना रखते हैं सारे लोगों के साथ हम लोगों ने सारे प्रयास किया एक तरफ वो विपक्ष था जो केवल घर पे बैठकर केवल ट्विटर के माध्यम से केवल उंगली उठा रहा था व्यवस्था पर और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके कार्यकर्ता थे जो सड़क पर निकलकर उनके जो यथासंभव साधन थे उन सारे संसाधनों से लोगों की मदद करने पर जुड़े थे दो तरह के लोग थे एक जो व्यवस्था में कमियां निकाल रहे थे और एक वो सारे लोग जो सड़कों पर उतर कर उनके बाद जो भी साधन थे उन साधनों दावा है लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बात मुझे आप बता दीजिए प्रियंका गांधी आती हैं और कहती हैं कि हम 40 परसेंट महिलाओं को टिकट देंगे लेकिन आपके दूसरे राज्यों में सरकार है वहां पर वो फॉर्मूला नहीं चलता ये विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार सबसे ज्यादा है महिलाओं की हत्या की जा रही बलात्कार में हत्या की जा रही दलित महिलाओं की हत्या की जा रही महिलाओं को जो पुलिस संरक्षण देना चाहिए सुरक्षा वो पेट्रोल डाल के जला रही है स्थान में जब रेप होता है सुनिए इसलिए ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश जब जब अगुवाई करता है प्रियंका जी ने इस महिला शक्ति को आदि ताकत को आदि भागीदारी को ताकत देने की बात कही है उठाते है की क्या राजस्थान का रेप नहीं बड़े राजनीतिक दलों के कलेजे पर सांप लौट रहा मोदी जी चार दिन महिला शक्तिकरण पर ही बात करने लगे जिस दिन से प्रियंका जी ने बात उठाई चौदह से अब तक क्या सो रहे थे उत्तर प्रदेश का ये मॉडल पूरे देश की अगुवाई करेगा और महिलाएं एक चमत्कारिक जनादेश देंगी उत्तर प्रदेश में जहाँ सरकार है वहाँ दिखेगा भी बाकी राज्यों पर भी हम शामिल करेंगे कांग्रेस से ही एक ऐसा दल है इंदिरा जी प्रतिभा पाल जी प्रतिभा सिंह जी जो हमारी राष्ट्रपति थी सारे लोग सरोजनी नायडू जी पहली मुख्यमंत्री हमने बनाया था ये कांग्रेस ही है जो महिलाओं की बराबर की भागीदारी देती है भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी से महिलाओं के सम्मान की आप क्या बात करना चाहते हैं इतने इतने पवित्र घाट पर हम उनके बारे पे नहीं बताना चाहते लेकिन ये जो चालीस की भागीदारी है ये देश की अगुवाई करेगा और महिलाएं दे अब मैं मोटे मोटे हंड्रेड की बात कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं है चलते चलते आपसे बड़ा सवाल यही होगा कानपुर के लोगों को देख के और आपने जो लग रहा है कि आपका इतना काम हुआ है 
कितने अपने आपको कहाँ देखते हैं कानपुर में कितनी सीटें और प्रदेश में कितनी सीटें देखिए भारतीय जनता पार्टी की कानपुर के दस की दसों सीटें यहाँ पे जीतेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबके विकास के लिए और सबकी चिंता की है समाज में जो भी पिछड़ा व्यक्ति बैठा है हमारा उद्देश्य है कि समाज के पंक्ति में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसके जीवन शैली में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा ये अभियान हमारा ये विकास चलता रहेगा इसलिए हम उसके लगातार प्रयास रहते हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं हमारा ये काम निश्चित रूप के जनता के लिए है और जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है चाहे जिस वर्ग का काम हो ये जनता हमको आज पिछले भी आशीर्वाद दिया था फिर हमको इस चुनाव में आशीर्वाद देकर दस की दसों सीटें हमको जिताएगी दसों सीटों का दावा है प्रदेश में कितनी आएंगी प्रदेश में तीन सौ के पार हम लोग जाएंगे तो के पार चलिए समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है कानपुर में कितनी प्रदेश में कितनी सीटें देखिए कानपुर में सात सीटें हैं कानपुर महानगर के अंतर्गत हम लोग अब की बार सबसे ज्यादा लगभग पांच सीटों से अब यहाँ पे जीतने जा रहे हैं इनके द्वारा इनके द्वारा जो सरकार ने उपेक्षा की है कानपुर की उस पर कानपुर की जनता इनको जनादेश दे में कितनी सीटें हैं मान के चल रहे प्रदेश में हम लोग पूर्व बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और कानपुर में भी एक नया ऐतिहासिक परचम आंकड़ा है प्रदेश का प्रदेश में हम लोग लग रहा है ढाई सीटों को ऊपर जो है सरकार सीटें लाने जा रहे हैं ढाई का आंकड़ा इनका कांग्रेस पार्टी आप बता दीजिए कितना आंकड़ा आप देख पा प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस खड़ी है और हर बूथ पर हम मजबूती से लड़ रहे हैं और आप देखिएगा एक चमत्कारिक जनादेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है जो प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सारे दलों को शिकस्त मिलेगी संजय चलते चलते आखिरी कमेंट आपसे कानपुर का चुनाव फिर से विकास के मुद्दों पे होगा या वही हिंदू मुस्लिम जय श्री राम या बाकी मुद्दे देखिए विकास के मुद्दे हमारी डिबेट में कहे जाते हैं लेकिन हकीकत में जब चुनाव आता है तो निश्चित रूप से वो धार्मिक और जातिगत समस्याओं में समीरपुरों में उलझ जाता है ये बिल्कुल सही है कि हर आदमी सोचता है कि अगर उसके विधानसभा से उसकी जात का खड़ा हुआ प्रत्याशी तो उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है वो पार्टी से भी अलग हट जाता है अपनी अपनी जो विचारधारा से भी हट करके उसको सपोर्ट करने लगता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव उसी धार्मिक और जातिगत उसमें समर्था हुआ दिख रहा है और ये उसी दिशा में जाएगा बिल्कुल साफ तौर पर कानपुर के अपने मुद्दे हैं कानपुर के राजनेताओं का अपना दावा है लेकिन चलते चलते एक बार पूछ भी लेते हैं इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव महसूस करेंगे बदलाव यही होगा अगर चुनाव विकास पे होगा क्योंकि अभी कह रहे थे कि दो साल में मेट्रो बना के दे दी 2016 में उद्घाटन किया था तीन साल के बाद काम क्यों शुरू किया भाजपा सरकार ने दूसरी चीज जहां पे ये कार्यक्रम हो रहा है हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे के नाम पे खर्च हुआ उस पर क्या है ये गेट ये रोड अखिलेश यादव जी ने बनाई थी जो उनका स्वर्णिम प्रोजेक्ट था चलते, चलते शॉर्ट में बात करेंगे मुद्दा क्या होगा कानपुर का बड़ा मुद्दा क्या होगा सबसे पूछेंगे कानपुर का बड़ा मुद्दा क्या होगा महंगाई है आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी हर किशोर तिवारी जी ने एक आरटीआई डाली है जिसमें 38 विभाग में 2017 से लेकर 2022 तक अभी तक कोई भी नौकरी भारतीय जनता पार्टी सबसे बात कर लेते हैं महंगाई बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा क्या हो कोई मुद्दा नहीं महंगाई बेरोजगारी नहीं भैया बिल्कुल नहीं है भैया महंगाई और बेरोजगारी है बेरोजगारी के लिए हमारे पास भारत में विश्व का सबसे बड़ा यूथ है सबसे ज्यादा यूथ है और आज हमारे देश में छोड़िए आप कानपुर की धीरे धीरे सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं तो यूथ क्या करेगा ये गाय गोबर में लगाया जाएगा किचर मुद्दा कानपुर का कोई और मुद्दा है तो चुनाव कर नहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बन रही है इसलिए विरोधी बौखला गए हैं बिल्कुल वोटर के तौर पे मुद्दा क्या है रोजगार महंगाई विकास क्या मुद्दा कोई मुद्दा कोई मुद्दा नहीं आज राशन भी कंट्रोल में फ्री मिल रही है मुद्दों से बाहर इनको राजनीति नजर आ रही है और तमाम दावे हैं हमने यहाँ के राजनेताओं से बात की यहाँ के समर्थकों और यहाँ की जनता से बात की लेकिन 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं विकास महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर तो आता है लेकिन अंत में जहाँ जाता है वो कहीं ना कहीं इस बात को दोहराता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों की क्या अहमियत होती है लेकिन हमारा कार्रवा लगातार जारी रहेगा यूपी तक में हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर यूपी किसका हो रहा है लेकिन कानपुर की धरती से फिलहाल मेरे सहयोगी गौरव के साथ मुझे दी इजाजत नमस्कार